Gaziantep baklavası nasıl yenir bilir misiniz ha? Baklavayı alacağım, ters çevireceğim, baklavanın altı kısmı damağına yapıştıracağım, yavaşça ısıracağım, ısırınca hış diye bir ses çıkacak, afiyetle yiyeceksin. Baklavanın iyisi Gaziantep'te yenir, evin iyisi Hasırcı'dan alınır. Hasırcı İnşaat Ayrıntılı Bilgi Eval.com.tr Sen yeter ki iste. Öncelikle neden Gaziantep? Çünkü Gaziantep Güneydoğu Anadolu'nun e, en gelişmiş ve aynı zamanda batıya dönük yüzü olan önemli şehirlerin başına geliyor. Büyük bir sanayi şehri. Evet, üniversite şehridir. Çünkü dört tane üniversitesi var Gaziantep'in. Öğrencilerin buraya geldiklerinde e, yemyeşil, şehir içerisinde engelli bireylerimize avantajlı olan eğitim kalitesi çok yüksek. Harika bir kampüse kavuşacaklar. Böyle bir kampüste okumak elbette ki herkesin istediği bir şeydir. Öğrencilerimiz buraya geldiklerinde şehir hayatına istedikleri anda bir dakika içerisinde ulaşabiliyorlar. Evet. Şehirden uzak bir kampüs değil. Tam tersine şehrin ana merkezindeki bir kampüs olduğu için ve Gaziantep tarih, kültür, medeniyet ve en önemlisi de insani olarak da misafirperver bir şehir. Ve bu sadece kampüsün bir alanında değil, tüm kampüs alanlarında yemyeşil, orman içerisinde çok farklı endemik bitkilerin de olduğu, aynı zamanda güzelin, yeşilin doğayla buluştuğu harika mesire ve gezinti alanları var. Biz sadece Türkiye'de Güneydoğu Anadolu Üniversitesi, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir üniversite değil, tüm dünyaya açılan uluslararası kalitesi tescillenmiş ve endekslerde büyük başarı sağlamış büyük bir üniversiteyiz. Kampüsün içerisinde gerek KYK'nın Kredi Yurtlar Kurumu'nun yapmış olduğu Olur. gerekse bizim üniversitemizin yapıp Kredi Yurtlar Kurumu'na e, kullanımına sunduğu 8900 öğrencilik kapasitemiz var. Evet. Yani şu demektir. Gaziantep Üniversitesi sağlık, mühendislik ve aynı zamanda sosyal alanda farklı yaklanması olan üç alanda da önemli gelişme kaydeden bir üniversite. Sağlık alanında çok büyük bir hastanemiz var ve aynı zamanda Covid ile mücadelede önemli e, başarılar sağladı. Bizim teknoparkımız mühendislik ve biyomedikal alanda çok büyük bir başarı sağladı. Öğrencilerimiz gerisini hayal etsinler. Evet, evet. Türkiye'nin üç dilde eğitim yapan ilk üniversitesi. Türkiye'nin yurt dışında kampüsü olan ilk ve tek üniversitesi. Şehir merkezinde yemyeşil Aynı zamanda eğitim kalitesi çok yüksek, uluslararasılaşmış ve dünya endekslerinde önemli sıralamalarda yer almış harika bir kampüste eğitim görmek istiyorsalar 
Gaziantep Üniversitesi onlar için tek seçimdir. Bizim öğrencilerimiz ben akşam e, hem kampüsü dolaşmak, deneklemek hem de biraz da spor yapmak için bisiklet kullanıyorum. O ara akşam saat 8 buçuk civarı karanlık. Baktım öğrenciler çıkıyorlar. Ne geliyorsunuz arkadaşlar? Hocam işte şeyden çıkıyor. Siz teknofestim öğrencilerimiz. Evet hocam. E, laboratuvardan çıkıyorum. Onlar mesela hemen sorularını sordular. Şey yaptılar. İletişim kanalları çok açık bizde. Evet. Yeter ki öğrencilerimiz hocalarına ve üst yöneticilerine saygılı bir şekilde taleplerini iletsinler. Gaziantep Üniversitesi'nin özellikle bahar şenlikleri vazgeçilmezdir. Sanat, bilim, kültür ve spor şenlikleri ortalama olarak 3 gün sürer ve son 3 yıldır da bunu biraz daha geliştirdik. Bu bahar şenliğimizi aynı zamanda Uluslararası Öğrenci Festivali'ni de birleştirdik. Diğer taraftan 82 tane aktif kulübümüz var. Bir öğrenci isteğine göre ister tırmanmak istiyorsa dağcılık kulübümüze, resim yapmak istiyorsa resim kulübüne, düşünsel anlamda iyi ise özellikle farklı düşünsel kulüplere, felsefe kulüplerine, tarih kulüplerine, edebiyat kulüplerine, hatta düşünce kulübüne hangi kulübe derse kendi zevk ve eğlencesine göre kendisini ruh haleti olarak neye yakın hissediyorsa o kulüpte yer alabilir ki şu anda aktif olarak 82 e, kulübümüzde 14 bin öğrenci kayıtlı olarak görev, e, iş yapıyor ve kulüpleri aktif kullanıyorlar. Müzik